Maribum Howard and welcome back to my channel. In today's episode guys, I want to talk about YouTube banner or channel art. So kung hindi nyo pa alam kung paano kayo makakapag-create ng inyong mga YouTube banner or channel art, please keep on watching dahil ituturo ko sa inyo in just a few minutes. So, I remember the first time ko mag-upload ng YouTube banner. Wala talaga akong idea sa mga pinagagawa ko. Hindi ko alam ko ano yung tamang dimension, ano yung mga dapat kong ilagay. Kaya yung unang gawa ko, wala talaga siya sa ayos, guys. And the first time that I made, it didn't really come out good. But then, after a few months, I've learned a lot. I tried to find a way to improve myself and develop my skills. So that's why in today's episode, I want to share with you on how you can create your own YouTube banner with your cell phone. Okay guys, so mag-proceed na tayo sa ating video tutorial kung paano kayo makakapag-create ng inyong YouTube banner with your cell phone. So kung sa Facebook, meron tayong tinatawag na Facebook cover. Sa YouTube naman, meron tayong tinatawag na YouTube channel art. So ayan ang makikita natin on our YouTube channel account. Medyo mahaba-haba itong ating video tutorial guys, kaya pagtyagaan nyo talagang panuuri ng buong video from start to finish para matutunan nyo kung paano nyo talaga gagawin ito ng tama. This one, ito naman yung dati kong ginagamit before, kaya lang hindi ko siya nagustuhan kasi ano, it looks too simple for me. So kaya nagpalit ako, actually nagpapalit-palit ako guys, maraming beses na ako nagpalit ng YouTube channel art hanggang sa nakapag-decide ako kung ano ba talaga yung gusto ko na design. So ngayon, ito na yung ginagamit ko na channel art. So when you visit to my channel, ito na mismo yung makikita nyo on my channel account. Actually, yung iba talaga guys, hindi sila marunong gumawa ng YouTube banner or channel art. Hindi rin nila alam kung paano nila papalitan. So ang ginagawa nila is, they hire someone else to do their own YouTube banner. So nagbabayad sila ganun. That's why, I decided to make a video tutorial step by step for you guys para ma-share ko sa inyo at magkaroon kayo ng ideas kung paano nga ba gawin ito ng tama. That way, you can do it yourself for free at hindi nyo na kailangan pang magbayad ng ibang tao to do it for you. Huwag kayong mag-alala guys dahil ituturo ko to sa inyo step by step para matutunan nyo din kung paano nga ba ito gawin ng tama at makagawa rin kayo ng sarili nyong mga YouTube banner or channel art. So, so bago kayo mag-create ng inyong YouTube banner, first you need to go to your browser and then isearch nyo lang guys yung YouTube channel art dimension. So ito yung itsura niya guys. So ang gawin nyo is i-download nyo yan and save it on your phone. Uh, we need this. Ito yung gagamitin natin na pinaka base or pinaka guide natin just to make sure that we are using the right cover dimension for our YouTube channel. Kasi pag wala yan, mahihirapan tayong makuha yung pinaka exact na size and then hindi siya mag fit ng tama dun sa inyong mga YouTube channel art, okay? Then next, go to your browser again and search for canva.com So, search lang natin guys, canva.com So, we're gonna be using Canva for this tutorial So, mag-create muna kayo ng account guys Sign up first before you create your own design, okay? So, I love using Canva in all of my social media because Canva has a lot of ready-made design or templates that you can use for your social media. So, ito talaga guys yung lagi kong ginagamit. So, ayan na, naka-ano na tayo, naka-portrait na para mas mabilis. Okay, so now what we're gonna do is once na nakapag-create na kayo ng inyong mga account, of course, mag-login kayo and then type nyo lang dyan kung ano yung gusto nyong... Um, design na gagawin. So, ang gagawin natin is YouTube channel art. So, mag-search tayo ng design for YouTube channel art. So, as you can see guys, marami tayong nakikita dito na mga design, mga ready-made na design for your YouTube channel. And then, actually, pwede nyo silang i-edit na lang. Um, i-design nyo siya sa kung anong gusto nyong design. But then, the problem is, hindi siya talaga pinaka-perfect na size for your channel art. So, mahihirapan kayong i-edit-edit, ganyan. So, para hindi tayo mahirapan, that is the reason why nag-download tayo ng ating cover dimension. Kasi yun yung susundan natin. Yun yung ating pinaka-guide para magawa natin ng tama yung ating channel art para perfect yung size niya. So, ang gagawin ko is, I'm gonna click the blank. So, mag-start tayo from the scratch. So, ito yung gagawin natin, guys. So, as you can see, white yung ating pinaka-background. So, ang gagawin natin is, papalitan natin yung background na yan. Replace natin nung na-download natin na image kanina. Yung pinaka-cover dimension ng YouTube um, channel art. Yes. 
So as you can see guys, makikita nyo yung meron dyan sa taas, yung nasa gitna, yung pinaka dark na gray, nakalagay dyan text and logo safe area. Ito yung pinaka safe zone nyo. So dyan lang kayo maglalagay ng, ng text. Parang ito yun. No? Ito lang guys, dyan lang kayo mag lalagay ng text, ng image na gusto nyo dyan sa inside the, uh, the red lines. So, once na lumabas na kayo dito, yung ilalagay nyo dito, pwede kayong mag-add ng any, anything na gusto nyo. Kaya lang, pagdating sa mobile, mobile version, hindi yan makikita guys. Ang makikita lang talaga is itong nasa gitna. So, yung nasa left and right, makikita lang yan pagka ano. For example, you are viewing your your channel on on the TV, ganyan. So, ayan, makikita. Ganito, buo siya makikita. Pero, pag sa cellphone, yung nasa gitna lang talaga. So, now, ang gagawin natin is, once na nailagay nyo na yan, mag-add naman tayo, i-click nyo itong plus sign. Sa baba, may makikita kayong circle na block. I-tap nyo yung plus sign na yan. mag add naman tayo ng elements. Gagamit tayo ng elements, yung grids, o di kaya shape. Okay, so shape tayo. Dito tayo sa shape para ganyan siya. Para light lang. Okay, so ang gagawin natin is gagawin natin ganyan. So ipapatong lang natin siya dyan para mag kapareho sila ng size. Then now, the problem is hindi nyo na nakita yung pinaka base nyo. Wala na tayong sinusundan. So ganito ang gawin nyo guys. Dyan naman sa baba, i-click naman natin yung ito. Okay? So, i-click nyo yan, guys. Click nyo yan para ma-adjust nyo yung ano, transparency. So, ayan na. Na-adjust na natin. So, as you can see, nakikita na natin yung ating pinaka-guide. Okay. So, yan. Nakikita na natin, di ba? So, ngayon, papalitan naman natin yan ng color na gusto nyo. Okay? Kasi hindi pa yan talaga yung pinaka-final. So, dyan naman sa baba, balik ulit tayo sa baba. Okay? Kasi pakita ko ulit sa inyo kung alin yung i-click nyo. Ito. This one. Okay? I-click nyo yan. I-tap nyo yan. Kung mapapansin nyo guys, kulay gray yung ating background. So, we don't wanna use that. So, ang gagawin natin is papalitan natin yung ating background. So, pumili lang kayo guys kung anong background color ang gusto nyo for your channel. So, marami tayong mga colors na pwedeng pagpilian dito sa baba. So, i-click nyo lang yan guys. Pwede nyo yan i-customize sa anong color na gusto nyo for your channel. So, ako personally, I like pink color. So, I think I'm gonna choose pink color for this um, tutorial. So, i-adjust lang natin ng konti. So, ayan. Adjust pa natin kasi masyado siyang matingkad yata. I-adjust nyo lang guys. Pwede siyang going dark color or light color. Depende sa kung anong gusto nyo. So, once na nakapili na kayo ng inyong color, i-adjust nyo naman sa baba yung transparency. So, yun yung gawin nyo guys. I-move nyo lang yung transparency bar to the right side hanggang sa mag 100% siya. And then, dyan yung makikita mismo yung pinaka-exact na color for your um, channel art na napili nyo. Ngayon, pwede nyo rin yan i-adjust. Kung hindi nyo nagustuhan, i-adjust nyo ulit. And then, Click natin ulit yung transparency para makita natin kung saan tayo mag add ng text. Just to make sure na hindi tayo lumalagpas sa ating pinaka-guide. Okay, now ready na tayo mag-design. Mag-add kayo ng text. Ito marami mga iba't ibang klase na design guys na magagamit nyo. Um, ilalagay ko lang yung ano ko, name ko. Gawin lang natin to. Okay, natin is Marie Boomhauer. So, dahil malaki siya, i-adjust nyo na lang. Para ma-adjust, i-tap nyo yan. And then, ito, meron ditong wala ang hirap pala pag sa phone. Ito yung pinaka, ano, size nya guys, sa baba. Yan, lumiliit na siya, di ba? Paliitin pa natin. Kasi maglalagay tayo ng image. Ang hirap talaga pag sa, sa cellphone lang ginawa, guys. Matrabaho talaga. Okay. So, ayan na. 
So sa baba naman, sa baba ng name nyo, ilagay nyo dyan kung ano, um, what is your channel all about? Okay? As ako personally, ang channel ko is more on video tutorial, coaching, ganyan, marketing tips. So ang ilalagay ko na lang is example lang naman ito. So, lagay natin social media tips video um tutorials tips tutorials okay yan na hindi na magkasya yung susunod pa na ilalagay ko anyways example lang naman ito so ayan nailagay na natin yan nasa tama ba nasa middle ba kasi baka hindi ano baka wala sa gitna na kung gusto natin i-adjust meron dyan sa baba yung pinaka number may 76 dyan sa baba guys nakikita nyo, itap nyo lang yan para ma-adjust yung size kung gaano kalaki yung gusto nyo for your name yan, tas ilipat lang natin siya i-move lang natin siya dito sa right kasi gusto ko mag-add ng aking image okay so ayan na I think okay na yan So, ngayon mag add naman tayo ng image. So, para makapag-add tayo ng image, ang gagawin natin guys is punta ulit tayo sa ating browser. So, mag-open ako ng new tab. And then, i-type nyo naman. Oh, sorry. I think naka-open na siya. Ang website is remove background. Okay. Mag-upload muna tayo ng image na gusto nyong ilagay for your um, channel. So, for example... For example, um, ilalagay ko tong image na to. Example lang naman, ba? Diba? So, kaya ko kayo pinapagamit ng ganitong klasing website is para madelete yung inyong pinaka-background kasi you don't want the people to see your your background dun sa picture nyo. Kailangan wala siyang background. Yung iba kasi ang ginagawa nila, nag add sila ng image dun sa kanilang YouTube channel art yung pinaka-original na image. So, ang nangyayari is nakikita yung mga, yung nasa background ng picture nyo. So, wag, wag nyo gawin yan, guys. Ang gawin nyo is delete, ialisin, alisin nyo, delete in. <laughs> ang gawin nyo, guys, is alisin nyo yung background. So, punta kayo sa remove BG, and then i-upload nyo yung mga image na gusto nyo alisin yung background, and then automatic um, madidelete yan, and then i-download nyo lang, Okay. So, once na download nyo na, save nyo sa, sa phone nyo. And then, balik ulit tayo dun sa ating Canva. So, i-upload natin yun. So, mag-upload tayo ng pictures. Okay? Actually, maraming pictures dito. Ito yun na na-download siya. Okay? Ito na lang gamitin ko. Yan. Okay. Now na na-download na, Balik tayo. mag add tayo. I-a-add natin yan. I-upload natin yan. Okay. Now, nandiyan na siya, guys. Paliitin lang natin yung size. I-adjust nyo lang, guys. To make sure na, ano, magkakaasya siya kung saan siya dapat ilagay. So, ayan na. Malapit na tayong matapos, guys. Don't worry. And actually, sa baba, pwede naman kayo maglagay dyan ng inyong mga... You know what? Nakaturo yung aking kamay on that side, sa right side. So, dapat ang image ay nasa kanan. Okay. So, ilipat natin siya sa right. Ganyan. Diba? Add ng ating mga social media accounts. So, go to elements. Pwede natin i-add yung Twitter. Paliitin lang natin ang paliitin. Just to make sure na magkakaasya siya dyan. Hmm. Yan, and then, Facebook, paliitin ang paliitin. Yan na guys, malapit na tayong matapos, kunting-kunti na lang. And another one, let's say Instagram, paliitin ang paliitin. <laughs> paliitin yan. Let's say yan na, no? So yan na, then add mo yung inyong ano, text naman tayo. So, pipili lang ako ng uh, font size for my social media username. So, ilalagay ko dyan yung aking username sa lahat ng aking social media account para madali akong ma-search ng mga 
viewers ko. So, ganun din yung gawin nyo guys. Kung gusto nyo ilagay yung inyong mga social media doon sa inyong channel art, pwede rin maglagay kayo dyan kung gusto nyo. Ilagay nyo lang yung inyong mga username para madali kayong ma-search. So, ayan na. May napili na ako na font size. So, ayan. I-adjust ko lang ng konti. So, kayo nang bahala mag-adjust guys. Make sure na magkaka-asya siya doon sa kung saan space nyo siya ilalagay. So, ayan guys. Kung gusto nyo i-add yan, pwede nyo gawin. Or this one, pwede natin palitan yung, yung color. Um, kaya lang mas gusto ko yung white. Let's say, we wanna use blue. Hindi maganda. Pag black naman, hindi rin maganda. Gawin na lang nating white, ganyan. Tapos, ito parang ano, masyadong malaki. I think, it's perfect, guys. So, now natapos na tayo mag-design, i-check natin maigi. Just to make sure na tama yung ating mga ginawa, yung mga text, yung spelling ng ating name, and then yung iba pang mga nilagay natin like social media. Check natin lahat yan. And then, especially yung ating image, baka nakalabas siya sa border. Okay? So, after that, i-click nyo naman yung white screen dyan sa baba. I-tap nyo yan. Yan. So, kapag tapos na kayo mag-design, i-move nyo lang yung transparency bar dyan sa baba all the way to the end to the right hanggang sa mag 100% siya para mawala yung ating pinaka cover dimension na ginamit natin as a base to create our YouTube uh, channel art. So, ayan, nawala na siya guys. As you can see, malinaw na siya. So, dahil tapos na tayo mag-design, isave na natin yung ating ginawa o di kaya i-download na natin sa ating cellphone. So, ituro ko lang sa inyo. I-tap nyo lang guys yung may arrow dyan sa taas on your upper right corner. So, i-tap natin yan. So, hold on. So, may makikita kayo dyan na arrow dyan sa taas. Ito siya guys. Hold on. Yan. Yung arrow na yan, i-tap natin yan. Okay. So, i-tap ko siya. And then, may nakalagay dyan, download. I-click lang natin yung download. And then, tap download again. And then, after that yan, nag-ano na siya, nagda-download na siya. And then, click nyo ulit sa baba, may nakalagay download. Parang three times nyo siyang i-click yung word na download para ma-save siya phone. So, ayan. So, tapos na tayo guys. So, ayan na guys. Tapos na tayo mag-design ng ating YouTube channel art. So, finally, natapos din. So, kung pinanood nyo ng maigi yung ating tutorial for today, I'm sure na magagawa nyo rin ito ng tama. So, that's it for today, guys. I hope you enjoy the video. Give it a thumbs up if you like. And of course, don't forget to subscribe, like, and share this video. And hit the notification bell so you don't miss any of my video every single week, okay? So, that's it for today, guys. I'll see you on my next video. Bye-bye!